Gracias, señor presidente. Simplemente para indicar que en virtud que no hubo acuerdo o consenso previo a esta elección, nuestro bloque se va a abstener y en virtud de ello, eh, según quien sea el ganador de la presidencia, votará o a la fuerza con mayor composición en el Consejo o a la resultada, al segundo resultado de última elección al ganador en la vicepresidencia primera. Tiene la palabra el concejal Carmelo Maslowski. Señor presidente, el bloque de frente grabador también en la elección del presidente se va a hacer que conte la atención de los cinco integrantes del bloque. Pues se somete a votación eh, la propuesta del concejal del Campo Paz con las abstenciones de los dos bloques. Los que estén por la afirmativa, levanten la mano. No ha sido aprobado eh, eh, por 10 votos. Eh, invito al concejal de Gracias, señor presidente. Es para proponer como vicepresidente segundo de este cuerpo a mi compañero el concejal Gastón Aguirre Mundani. Se pone en consideración del cuerpo la vicepresidencia segunda para el concejal Gastón Aguirre Mundani. Lo que tengo la afirmativa, se si no la mano. Ha sido aprobado. Secretario del Cuerpo. Tiene la palabra el concejal Carlos Paz. Gracias, señor presidente. El bloque Frente para la Victoria va a, poner, a proponer para ocupar la Secretaría del Cuerpo al compañero Roberto Méndez. Se si pone a consideración del cuerpo, la Secretaría tiene la palabra el concejal Antonio Garmundán. Gracias, señor presidente. En virtud de la labor desarrollada por el secretario estos dos años, en las cuales estuve presente ejerciendo el mandato popular, nosotros vamos a acompañar la designación de maestro. Se pone en consideración del cuerpo, la Secretaría, en manos del compañero Roberto Mario, que lo que esté por la frontera, se han salido a la mano. Ha sido aprobado por el Comité. Punto número 9 del orden del día. Pedido licencia a su cargo de concejal, el doctor Gastón Guadalupe Rojas, en el proyecto número 4050, con la opinión del título 89. Tiene la palabra el concejal Guadalupe Rojas. Gracias. 
gracias señor presidente en cuanto al punto 9 quiero anticipar mi voto por la negativa y quiero fundar eso en cuestión de, de los compromisos que creo que aquellos que buscamos el voto del electorado y el apoyo en, alguna, en, en las elecciones legislativas debemos asumir y por otro lado porque también conozco de la capacidad del concejal Gastón Domínguez Gómez y creo que para el Consejo Deliberante sería un aporte muy importante que esté trabajando a la par nuestra, desarrollando su tarea como concejal y considero personalmente de que los compromisos asumidos de cara al electorado deben ser cumplidos en el lugar donde la agenda se lo dispuso. Así que adelanto, señor presidente, que en este punto voy a votar por la negativa y vuelvo a, a reiterar que sería un placer contar con los servicios de tan prestigioso profesional del Consejo Deliberante. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido del concejal Cuba, con respecto a los puntos 9 y 11, nosotros, eh, nuestra posición es eh, rechazar los pedidos de licencia, ya que estamos en contra de las candidaturas testimoniales, pero eso no impediría que pueda asumir el funcionario en el Ejecutivo, ya que puede optar por la, eh, por la opción de la renuncia. Así que nosotros vamos a rechazar las licencias. Ha sido aprobado. Punto número 10. Nuevamente, asociado de considerar su punto de Pablo Santiago García. desaparecido por los 30 años de democracia, así juro. Gracias, simplemente para dejar aclarado nuevamente nuestra posición del rechazo a las licencias y un claro ejemplo es que el concejal acaba de asumir hace 30 segundos y dentro de 30 segundos se va a tomar licencia. Sí, juro. Sí, 